la transmisión de la Santa Eucaristía a través del de canal Cosmovisión y a través de las redes sociales para este 6 de noviembre vamos a colocar las intenciones en las manos del Señor oramos por el eterno descanso de Hermilio Antonio Almaza Díaz en su primer aniversario Juana del Carmen Chirinos en su segundo aniversario Ana María Almarza en Venezuela Esperanza Ávila de Garavito, su hija ora por su alma. Nilsa Cosme, en Panamá, oramos por su eterno descanso. David García, Elí, Carlos Gilberto y Tomás García. Giovanni García la manda a celebrar. Felicito a Gabriel Gutiérrez Orjuela en sus siete años. Los papás Lina y Danilo, os felicitan. Felicitaciones a Juliet Marulanda, allá en Toronto, Canadá. Oramos por el linaje del matrimonio de Félix Velasco Trejos y Maura Canales Olios, por la empresa de Lucero Galeano en Colombia, por las necesidades de Walter Medina, Laura Medina lo no tiene en cuenta, por la salud de la familia, compañeros de trabajo del empleo, Armando Fuentes en México, por Mary el Socorro Muñoz y su familia, Carlos Mario eh, los tiene en cuenta, por la salud de Carlos Carrasquilla González que se encuentra en Panamá, a Jesús de la Misericordia por la salud de Mixeina Cortes, por la salud de Fortunato Mendieta, María García en Venezuela, ora por él. Oramos por la salud de la familia Mazo Cuervo, la salud de Francisca Blandón, Fernando y Patricia allá en Osorno, Chile. Un saludo muy especial para quienes siguen la transmisión de la misa allá en Chile. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso, Yo confieso ante, ante Dios, Dios Todopoderoso, Todopoderoso y ante y ustedes, ustedes hermanos que he pecado, que he pecado mucho, mucho de, de pensamiento, pensamiento, palabra, palabra obra, obra y omisión. Y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concedos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, seguí mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en mí. Porque, como decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, 
el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lleno de alegría, vamos a la casa del Señor. Lleno de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Lleno de alegría, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador. Les llegaron quejas de que estaba derrochando sus bienes. Los llamó y le dijo, ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador pensó, ¿qué voy a hacer ahora que el dueño me quita mi puesto? Para acabar no tengo fuerzas, pedí limón a más vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despidan, alguno me reciba en su casa. Fue llamado, fue llamando uno por uno a los deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Contestó, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma el recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Al segundo le dijo, ¿y tú cuánto debes? Contestó, 40 toneladas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 30. El dueño lavó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola suscita en nosotros más preguntas que respuestas. El terrateniente despide a su administrador basado solamente en los chismes de la gente. El amo no indaga si es verdad o no lo que le han dicho. Y el administrador admite las acusaciones que se hacen de él. Y el amo, en vez de llevar al administrador a la justicia, resalta y alaba su actuar. Esta parábola está entrelazada en las dos exigencias previas que propone Jesús para seguirlo. Darle su adhesión y renunciar a las riquezas. Para San Lucas, las riquezas son un verdadero obstáculo en el camino discipular. El administrador, al buscar nuevas relaciones, rompe totalmente con el amo que es Dios y se hace esclavo del Dios dinero. Esta parábola tan actual debería ayudarnos a discernir con quién estamos, qué relación buscamos, actuamos a la luz de la justicia y de la igualdad o nos cobijamos en la oscuridad de la injusticia, de, de la inequidad y de la corrupción. Para nosotros siempre nos resulta muy desagradable eso de dar cuentas o de rendir cuentas a alguien de lo que hemos realizado o de lo que se nos ha encomendado. Pero cuando ese rendir cuentas afecta a toda nuestra vida, nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos para analizar los diferentes aspectos de nuestra vida. Por eso surge en nosotros el disgusto y el tedio. No obstante, nuestra vida, por más que la denominemos nuestra, no nos pertenece. Hay en esto un engaño, no es nuestra vida, sino que es Dios. Y Dios la ha puesto en nosotros 
pero con la obligación de dar frutos. Y como la vida no es nuestra, sino que la vida es de Dios, por eso Dios nos, las puede, nos la puede quitar en cualquier momento y puede exigirnos a nosotros que le rindamos cuentas a Él. Y tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestras cualidades, con nuestro potencial, con nuestro tiempo, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. Deberemos pesar y analizar todos y cada uno de los pensamientos de nuestros proyectos y de cómo nuestra vida personal tiene que estar proyectada efectivamente hacia los demás. El hombre rico de la parábola es Dios nuestro Señor, que es dueño de la tierra, dueño de los bienes que hay en ella, dueño del hombre y de todos los talentos y cualidades que en él ha puesto. El hombre no es sino administrador de los bienes de Dios y como tal a Dios se le tiene que dar cuenta de la administración que realicemos durante nuestra vida. A esta rendición de cuentas podemos ser llamados en cualquier momento de nuestra vida. Quizá cuando menos lo pensemos, quizá cuando menos lo imaginemos. Por eso el Señor nos advierte que debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Mateo 24, 44. Estar preparados quiere decir tener las cuentas listas para rendir. Es vivir en gracia y cumpliendo siempre y en todo la voluntad del Señor. Y creo que también es una invitación para que los hijos de la luz también seamos astutos. Es decir, tengamos iniciativa para evangelizar. ¿Por qué los hijos de la luz se sienten arrinconados, minusvalorados, sin iniciativa, mientras los hijos de la oscuridad están como empoderados del mundo y tienen iniciativas, son inteligentes. Miren ustedes lo, lo paradójico. Se maquina con el mal y qué imaginación y qué inteligencia para elaborar el mal. Las estrategias del mal surgen precisamente de la iniciativa de los hijos de la oscuridad. Y los hijos de la luz tenemos el Espíritu Santo en esencia arrinconados, acobardados, sin iniciativa, nos dejamos agallinar por tantas doctrinas, nos dejamos amangualar, nos dejamos humillar, cuando también tenemos mucho, mucho que aportar. Y los hijos de la luz, con todos los dones del Espíritu Santo, podemos ayudar a transformar la sociedad, que los hijos de la oscuridad lo están haciendo, porque ellos están transformando la sociedad, pero de una manera muy negativa, en medio del mal. Por eso, hijos de la luz, es decir, todos los bautizados, empoderémonos de nuestra misión, la misión de transformar el mundo en el amor de Dios. Que la Virgen nos bendiga. Amén. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta al Señor y, y la sangre del Señor en el cuerpo y la sangre del Señor oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Ah, Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, pues aunque no necesita nuestra alabanza, 
ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé Santo, 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 es el que nos redime Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán Santo eres en verdad digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, como dice en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche, la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, Consolida el vínculo y unidad entre los fieles, los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo vivido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de Hermilio Antonio Alma, Almazada Díaz, Juana del Carmen Chirinos, Esperanza Ávila de Garabito, Nilsa Cosme, David García, Elí, Carlos Gilberto y Tomás García. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con seno llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con la Virgen, los apóstoles, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin poderlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de Cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre, oh madre mía, mía, yo me, yo me ofrezco, ofrezco enteramente a vos, vos y en prueba de mi filial, filial afecto, a vos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad. Guárdame, defiéndeme, como hijo y posesión vuestra. Amén. Un saludo para Gabriel Gutiérrez en su cumpleaños y para Juliet Madrulanda. Un saludo para Félix y para Maura. Bendiciones para la empresa de Lucero Galeano, para Walter Medina. Muchos éxitos para la familia de Armando Fuentes allá en México. Por Mary del Socorro. Recuperación para Carlos, para Mixeina, para Fortunato. Y para la familia más o cuerpo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.